Muy buenos días, hoy 19 de septiembre del 2023. Damos gracias a Dios por un día más de vida, porque la misericordia del Señor nos ha alcanzado el día de hoy. Hoy la palabra del Señor está en Juan 16, del 25 al 33. Y como título de la palabra del Señor, Él está con nosotros. Y dice la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, o en parábolas. Pero pronto dejaré de hablar en sentido figurativo y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre, no digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios es cierto vine del Padre y ahora dejaré al mundo y volveré al Padre entonces sus discípulos dijeron por fin hablas con claridad y no en sentido figurado ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada por eso creemos que viniste de Dios. Por fin creen, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya he llegado. Cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Muchas veces no entendemos el obrar de Dios. Y a veces nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué quién es Jesús? ¿Qué quién es Dios? ¿Qué cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué por qué se cree de una forma? ¿Qué por qué se cree de otra? ¿Qué por qué no entendemos la Palabra? que porque a veces entre más leemos no, no sabemos qué quiere decir claramente el Señor pero todo va en la disposición en lo que queremos escuchar y cuando queremos escucharle a Él Dios tiene esa capacidad de abrir nuestro entendimiento de tal manera de que podamos entender, valga la redundancia, su propio mensaje. Quizás muchas veces hablaban parábolas, pero a través de esas parábolas muchos de nosotros hemos aprendido el lenguaje del amor, el lenguaje de la obediencia, de la justicia, de la fe, de la paz. Pero esta palabra nos enseña de que cada paso que el Señor dio a través de su Hijo Ingénito era para enseñarnos el camino y para demostrarnos que aún en el mundo van a venir las pruebas, que aún en el mundo vendrán las dificultades, habrán tristezas, pero también nos recuerda que si Jesús pudo vencer el mundo, nosotros podemos vencerlo, porque seguimos los pasos de Jesús. Y Él nos anima a que le sigamos, a que le creamos, a que tengamos esa fe, una fe inamovible, una fe firme. Muchas veces dudamos del, del poder tan grande que, que tiene el Señor y nos olvidamos que Él hizo el cielo y la tierra cuando estaba vacío y desordenado y que Él quiere ordenar ese vacío en nuestras vidas porque nosotros somos su tierra. Nosotros somos ese barro que Él está moldeando 
solo que muchas veces el barro está seco y necesita ser sumergido en las aguas para poder ser formado en esa vasija preciosa que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque Tú estás con nosotros. Gracias porque no nos has dejado solos. Gracias por enseñarnos que Tú eres el camino. Gracias, Señor, porque aquí estamos, oh Dios, buscando Tu rostro. Ayúdanos a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino a seguir Tu camino. Ayúdanos a menguar para que crezcas Tú cada día. Ayúdanos, Señor, a sanar nuestras heridas. Perdona nuestros pecados. Queremos estar en tu presencia y seguir tu camino. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga.